ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் கடந்த வாரம் தசா பீரியடு ஒன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ன்னு போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த வீடியோவுக்கு வந்து வழக்கம் போலேயே நம்ம நேயர்கள் நிறைய கமெண்ட் அள்ளி வீசிட்டாங்க அந்த கமெண்ட்ஸில் வந்து இந்த தடவை வந்து பொதுவான கேள்விகளே நிறையா வந்திருந்தது அது சம்மந்தமாக இந்த பதிவில் பார்த்துடலாம் ஏன்னா எல்லாருமே பார்க்குற மாதிரியான ஒரு வீடியோவாக அந்த கமெண்ட் ஸ்ட்ரிப்லையும் அமையும் அப்படிங்கிறதுனால அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரபு அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க மற்ற ஒன்றையும் சொல்ல வேண்டும் உங்கள் கமெண்ட் ஸ்ட்ரிப்ளை பதிவில் ஒரு ஜோதிடர் சொல்லி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னது பலனை மட்டும் சொல்லுங்கள் பாட்டு பாடாதீர்கள் என்று சொல்லியிருந்தார் ஆனால் அவர் கமெண்ட்ஸுக்கு பதில் சொல்லும்போது எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பாட்டு போட்டிருந்தீங்க செம்மலொல்லு அப்படின்னு ஓடிருந்தீங்க இந்த செம்மலொல்லுன்னு ஓட்டதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நான் தப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதையும் போட்டிருந்தீங்க உங்களை பற்றி தவறாக குறிப்பிடவில்லை நகைச்சுவையாகத்தான் குறிப்பிட்டேன் தவறாக இருந்தால் தாங்கள் நினைத்தால் தங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டியதில்லை சார் மன்னிப்பு அளவுக்கெல்லாம் போக வேண்டியதில்லை அவ்வளோ பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை இயல்பாக இருப்போமே நீங்கள் உங்கள் ஆட்டுக்கு உங்கள் கமெண்ட்டை தட்டுங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் கேஷுவலாகவும் சொல்லலாம் ஜாலியாகவும் சொல்லலாம் ஹாஸ்யமாகவும் சொல்லலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதே மாதிரி பிரபுவே கொடுத்துருந்தார் நீங்கள் ஒருவர் ஒருவர் போதும் எம் தமிழையும் எம் முன்னோர்கள் பெருமை சொல்ல வாழ்த்துக்கள் டென்மார்க் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க டென்மார்க்லேருந்து சொல்கிறீங்க ரைட்டு தமிழை வந்து நம்மெல்லாம் வாழ வைக்க முடியாது நம்மளை எல்லாத்தையும் தான் தமிழ் வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் ஒன்று ஆனால் இவ்வளோ தூரம் சொன்னாலும் டென்மார்க் அப்படிங்கிறதுலேயே விட்டீங்களே சார் நிறையா நூற்றுக்கு நூறு மார்க்கெல்லாம் வரல பத்து மார்க்கோடையே நிறுத்திட்டீங்க எனவே டென்மார்க்கிலிருந்து தமிழில் குறிப்பிட்டதுக்கு நன்றி அதுக்கு நீங்கள் சொன்ன அந்த நண்பரும் வந்து இந்த தடவை கமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க அவர் சொன்னது உங்களுக்கே சொல்லியிருந்தார் பிரபு நண்பரே திரு சின்னராஜ் அவர்களை பாட வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை அப்படி சொல்வதற்குத்தான் எனக்கு என்ன உரிமை என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது அதர அது அவரது தனித்திறமை அவரின் ஞாபக சக்தியை கண்டு நான் வியக்கிறேன் எப்போவும் பதிவிட்ட பிறகு அதில் தவறு இருக்கிறதா என்று ஒன்றுக்கு மூன்று முறை பார்த்த பிறகுதான் பாஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் அன்று சரியாக பார்க்கவில்லை என்று நினைக்கிறேன் அவர் கமெண்டை படித்த பிறகுதான் மீண்டும் நான் பதிவிட்டதை பார்த்தேன் பார்த்த நிமிடத்திலேயே வருத்தம் தெரிவித்து கமெண்டில் அனுப்பினேன் ஆனால் அவர் அதை படித்தாரா என்று தெரியவில்லை படித்திருந்தால் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் மேலும் அந்த குறிப்பிட்ட வரிகளை பதிவிலிருந்து நீக்கிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வருத்தமும் சொல்லியிருந்தார் சார் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் வருத்தம்லாம் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் உங்களுடைய கருத்து என்னவோ அதை ஓப்பனாகவே சொல்லலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது வந்து நான் படித்து பார்த்தேனா படிச்சுருந்தா எனக்கு நிம்மதியாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க வருங்க அதனால தான் ஸ்க்ரீன்லேயே படிக்கணுங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சேன் யூஸ்வலாக நமக்கு வர்ற கமெண்ட்ஸ் வந்து அது எத்தனை கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் நூற்றுக்கணக்கான கமெண்ட்ஸ் வருது ஒரு ஒரு வீடியோக்கும் எல்லா கமெண்ட்ஸையுமே வந்து நூறு சதவீதம் நான் படித்து தான் உறுதியாக படித்து பார்த்துட்றேன் அதில் வந்து எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லணும் அதுவும் ஒரு சில கமெண்டெல்லாம் படித்தா இம்மிடியேட்டாக பதில் சொல்லணுங்கிற மாதிரியான ஆர்வமெல்லாம் வரும் ஆனால் டைம் தான் சார் இல்லை அதனால் உங்கள் பதிவை வந்து நான் முதலே பார்த்துட்டேன் நீங்கள் அடுத்து வருத்தம் தெரிவித்து போட்டிருந்ததையும் பார்த்துட்டேன் நீங்கள் வருத்தம் தெரிவித்து போடுற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் பெரிய மனுஷன் இல்லை சார் அதனால் நீங்கள் வந்து சின்ராஜு அப்புறம் வந்து உங்கள் பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு வித்தியாசமாக பார்க்காதீங்க ரெண்டு ஆண்மாங்கிற அளவுக்கு பார்த்தாலே போதும் வேறு எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்லை எனவே நன்றி அதுக்காக நீங்கள் ஒன்றும் வருத்தம்லாம் பட வேணாம் சார் அடுத்தது இன்னொரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ராயல் ஜெராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொடுத்துருந்தாரு வணக்கம் சின்னராஜ் சார் கடந்த பத்து நாள்களுக்கு முன் தங்களை நேரில் சந்தித்து மகிழ்ச்சியுற்றோம் தங்கள் முக்கிய விஷயமாக வெளியில் சென்று விட்டு இரவு எட்டு மணி அளவில் தான் வந்தீர்கள் எங்களுக்கு ஜாதகம் பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட மணி ஒன்பது பதினைந்து அந்த வேலையில் கூட முகமலர்ச்சியுடன் பலன் சொன்னதை எண்ணி மிகவும் மகிழ்ந்தோம் நன்றி எங்களுக்கான சில சந்தேகங்களை கீழே குறிப்பிட்டுள்ளோம் தங்களுக்கு நேரம் இருக்கும் பொருட்டு பதிலளிக்க வேண்டுகிறோம் அப்படின்னு ஓட்டிருந்தீங்க இது வந்து நானே இப்போ இது நான் நம்மளை பற்றியே பெருமையாக பேசிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதுக்காக நான் இதை எடுத்து வைக்கலை நீங்கள் கேட்டிருந்த கேள்வி முக்கியத்துவத்துக்காக எடுத்து வச்சுருந்தேன் இந்த கமெண்ட்டை அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஆனால் நேரில் உட்காந்து அம்பட்டு நேரம் பேசிட்டு இருந்தீங்கள அப்பயே கேட்டிருக்க வேண்டியதானே அதை போய் அப்புறம் மறுபடியும் கமெண்ட்டாக வேற ஒரு தட்டி விட்டுருக்கீங்க ராசி சக்கரத்தில் ஜனன நட்சத்திராதிபதியின் பங்கு ஏதேனும் உள்ளதா அப்படின்னா ஜனன நட்சத்திராதிபதியின் பங்கு பெரும்பகுதி உள்ளது எப்படி இப்போ உங்களுக்கு வந்து அஸ்வினி நட்சத்திரம
இன்னொரு வீடியோ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சுக்கர தச சந்திர புத்தி அந்த குழந்தைக்கு தாய்ஸ்தானத்துக்கு தசாநாதனான சுக்கரனும் மறைகிறார் புத்திநாதனான சந்திரனும் மறைகிறார் அப்போ என்னாகும் தசாநாதனும் மறைஞ்சு புத்திநாதனும் மறைஞ்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப கடுமையான ஒரு நேரம் அதான் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப முடியாமல் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ ஜென்ம நட்சத்திர ஜன ராசி சக்கரத்தில் ஜனன நட்சத்திராதிபதியின் பங்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா பிகினிங் ஆஃப் த பீரியடை தான் நம்ம ஆரம்பித்து வைக்கிறதே வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து வைக்கிறதே அதுதான் அதனால் அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க நவகிரகங்களின் தலைவன் சூரியன் அவரை மையப்படுத்திய அனைத்து கிரகங்களும் இயங்குகிறது குஜாதி ஐவர் மற்றும் சந்திரனால் ஏற்படும் தோஷத்தை சூரியன் தீர்ப்பான் என்று ஒரு நூலில் படித்த ஞாபகம் எனினும் சூரியனின் பார்வையை விட குருவின் பார்வையை விசேஷமாக கூறுவதின் காரணம் என்ன சூரியன் பாதி சுபர் பாதி அசுபர் கிரகத்திற்கான காரணம் குரு என்ன ஆதிபத்தியம் என்பதை பொறுத்துத்தானே அவரது பார்வையின் நன்மையும் தீமையும் விளக்கம் தரவும் இது குரு பயிற்சியிலேயே நிறையா சொல்லியிருக்கேன் சார் ஆக்சுவலாக குருவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து அவர் பாசிட்டிவாக என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமா எல்லாம் பண்ணுவார் சப்போஸ் அவரால் பாசிட்டிவாக பண்ண முடியலைன்னு வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் நெகட்டிவாக பண்ணாமல் இருப்பார் ஏன்னா குரு சமயத்தில் நெகட்டிவாக பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ரொம்ப ரேராக தான் வரும் அது மாதிரி அப்படி ஏதாவது ஒரு வகையில் குரு வந்து நெகட்டிவ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன் அதனுடைய உக்கரத்தை வந்து தாங்கவே முடியாது சாது மிரண்டா காடு கொள்ளாதுன்றாங்கல்ல அது மாதிரி ஏழரை சனினா ஏழரை வருஷம் இருந்துட்டு போயிடும் அஷ்டம சனினா ரெண்டரை வருஷம் இருந்துட்டு போயிடும் அஷ்டம ராகுன்னா ஒன்றரை வருஷம் இருந்துட்டு போயிடும் அதே மாதிரி எட்டாம் இடத்துல கேது இருக்குன்னா ஒன்றரை வருஷம் இருந்துட்டு போயிடும் ஆனால் குரு வந்து நெகட்டிவாக பேச ஆரம்பித்து அதனுடைய திசை நடந்ததுன்னா பதினாறு வருஷம் பிடிச்சி உட்காந்துருவார் அப்போது குரு வந்து வீரியமான அளவில் வந்து நெகட்டிவாக போகலை தான் அந்த மாதிரி ஆனால் அவர் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக மட்டுமே இருப்பார் என்ன தான் தன்னுடைய திசையில் நெகட்டிவாக பண்ணாலும் குரு பயிற்சி அப்போ கோச்சாரத்தில் பாசிட்டிவ் நிறையா பண்ணி வச்சுருவார் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இருக்கிறதுனால குருவை வந்து முழு சுபர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சூரியனை பாவ கிரகம் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து பாதி பாவர் பாதி சுபர் அப்படின்னு ஒரு சில புத்தகங்கள்லாம் சொல்லுது பட் இருந்தாலுமே சூரியனை பொறுத்த வரைக்கும் பாவ கிரகம்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அதனுடைய பவர் ஜாஸ்தி இல்லையா அந்த சூரியனுடைய ஒரு பவரை வச்சு தான் மொத்த கிரகங்களினுடைய இயக்கம் அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய இயக்கம் எல்லாமே அதை வச்சு தான் இருக்குது அப்போ ஆக்ஷன் தான் நல்லாயிருக்கும் ஓவர் ஆக்ஷன் நல்லா இருக்காதும்பாங்கள்ல அது மாதிரி சூரியனை கிட்டியே போக முடியாத ஒரு விஷயம்ல நெருப்புக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா தானும் சுத்தமாக இருக்கும் தன்னோட சேர்ந்ததையும் சுத்தமாக்கிடும் அதனால தான் வந்து நெருப்புக்கு வந்து அவ்வளோ பவர் அதனால தான் இந்த இது யாகம்லாம் வளர்த்து ஆகுதி கொடுக்கறதெல்லாம் ஜலத்தில் கொடுக்கல அதை வந்து அக்னியில் தானே கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி ஸோ சூரியனை பொறுத்த வரைக்கும் சுபர்னு எடுத்துக்கிற முடியாது அவர் பாவர் பாவர் தான் அதுவும் இயற்கை பாவ கிரகங்கிறது சூரியனை எடுத்துக்கிடலாம் அதே மாதிரி குரு பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் நன்மை செய்ய முடியலைனாலும் தீமை செய்யாமல் இருப்பார் அந்த ஒரு பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸாம்ஷன் இஸ் நாட் அ ரூல் அப்படிங்கிறதுனால அதில் பாஸ் பண்ணிடலாம் அந்த கொஷினை அடுத்தது மூணாவது கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க ஒரு கிரகம் ஒரு ராசியில் இத்தனை டிகிரியில் தான் உச்சம் நீசம் என இருக்கும்போது உதாரணமாக புதன் மீனத்தில் பதினைந்து டிகிரி வரை தான் நீசம் கணி கண்ணியில் பதினைந்து வரை உச்சம் என்னும் நிலையில் பொதுவான உச்ச நீசத்தை வைத்து ஞானிகள் கூறும் பாடல் எந்த வகையில் பயன்படும் மேலும் டிகிரியின் அடிப்படையில் நீசமாக இல்லாத போது பொதுவாக ராசியின் அடிப்படையை நீசம் வைத்து கூறும் நீச வங்கம் மற்றும் வக்ரம் என்பதை எந்த வகையில் பலன் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பதினஞ்சு டிகிரியில் உச்சம் ஆகுது இருபது டிகிரியில் நீசம் ஆகுது பத்து டிகிரியில் மூல திரிகோணத்தில் நிற்கிதுங்கிறதெல்லாம் இப்போ ரீசண்டாக வந்த விஷயங்கள் புதன் கண்ணியில் உட்காந்துருக்கா அவர் உச்சத்தில் இருக்கார் முடிஞ்சு வச்சு அப்படி தான் வந்து நமக்கு பலன் சொல்லியிருக்காங்க அதைத்தையும் வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி எடுத்துக்குது வாக்கிய பஞ்சாங்க அப்படியே கொண்டு போயிடுது ஆனால் திருக்கணிதம் அப்படின்னு வரையில் தான் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் வருது அதை ரொம்ப ஸ்க்ரூட்டனிங் பண்ணி போகிறோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி போகிறாங்கங்கிறதுனால ரொம்ப ஆழமாக போகல எங்கேயா ஒரு பக்கம் இடிக்கும்ல அது மாதிரி இடிக்கிற விஷயங்கள் பட் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏன் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஸ்க்ரூட்டனிங் பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சின்னு உள்ளுக்குள்ளேயே போயிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவான பலனும் அல்லது நெகட்டிவான பலனும் ரொம்ப அதிகமான அளவில் நடக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக ராகு எதுவை பற்றி எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கும் ரொம்பவே வித்தியாசமாகலாம் நடக்கும் அது
அப்போ அது மாதிரி ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்றேனே திதி சூன்ய ராசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அது இருந்ததுனாக்கும் அந்த பலன் செய்யறதுல அது என்னதான் குரு பார்த்தாலும் சரி என்னதான் யோகத்துல இருந்தாலும் சரி அந்த டைம்ல அது வேலை செய்யாம போறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் உண்டு இது மாதிரி பல இடர்பாடுகள்லாம் இருக்குது அதை வந்து தனியா பிரிச்சு அறியறதுக்கு பதிலா இவங்க வந்து இந்த பக்கம் ஆராய்ச்சியை அதிகப்படுத்திட்டே போயிட்டாங்க இங்க இருந்தாவா இங்க இருந்தாவா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆராய்ச்சியில போயிட்டாங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம மக்கள் நிறையவே தீர்வு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் வரும் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போமே ஒரு ஒரு வீடியோவா எனவே அடுத்தது கிரகங்களின் சட்பலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளுமாறு ஒரு காணொலி பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டுகிறோம் இனமத்தையும் படிக்கணும் ஜட்பலம்லாம் படிக்கிற அளவுக்கு பெரிய புச்சாலியாக இருக்கும் இல்லை பார்ப்போம் ஏன்னா நான் இன்னும் ராசி சக்கரத்தையே தாண்டலையங்க நவாம்சத்துக்கே போகல இங்கனியாக தான் சுற்றிக்கிருக்கான் அப்போ இதில் எடுக்கிறத வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு இதில் முடியலைங்கிற பட்சத்தில் தானே அடுத்ததுக்கு போகணும் இதுலேயே நீட்டாக எடுக்கலாமே ஏகப்பட்ட பலன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு தான் ராசி சக்கரத்துலேயே இருக்குது பண்ணுவோம் அதுக்கான காலம் கணிஞ்சு வரட்டும் எனவே மிக்க நன்றி ராயல் ஜெராக்ஸ் கரூர் கரூர் சிவான்னு கொடுத்துருந்தீங்க நன்றி சிவா அடுத்தது வந்து கருணாகரன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லை இவர் இதை தான் படிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை முதல்லையே போட்டது இது எனவே அடுத்தது வந்து குரு சின்னராஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க நவீன காலங்களில் அறியப்படாத விஷயங்களை எப்படி அந்த காலங்களில் கணக்கீடுகளை கண்டுபிடித்தார்கள் ஜோதிடம் ஆச்சரியம் அழிக்கிறது இதில் ஆட்சி உச்சம் நீசம் பார்வை எப்படி கணக்கிட்டனர் நன்றி எல்லாத்துக்குமே இருக்குது சார் ஆட்சி உச்சம் நீசம் பகையெல்லாம் எப்படி கணக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் ஆட்சி வீடுகளை எப்படி ஒதுக்கி கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்குது அது எல்லாமே அறிவியல் பூர்வமாக வரும் அதை வந்து ரொம்பவே இன்டெப்தாக போக போக போர் அடிச்சிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் இடையில இடையில ரிலாக்ஸாக சேர்த்துக்கிட்டே வருவோம் ஒன்று ஒன்றா ஆனால் இன்னொன்று என்ன தான் வந்து நம்ம பின்னால் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தால் கூட இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க மற்ற விஷயங்கள் புத்திசாலியாக இருந்தாங்க டேலண்ட்டாக இருந்தாங்க ஏகப்பட்ட அறிவோடு இருந்தாங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க நேரத்தை ஒதுக்குனேன் பாருங்க அதையும் எப் எப்படித்தையும் ஒதுக்குனாங்கன்னு தெரில ஏன்னா இப்போ நம்மளும் தான் அவங்க வாழ்ந்த அதே பூமியில் தான் நம்மளும் வாழ்கிறோம் ரிஷிகளும் முனிவர்களும் எல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வாழ்ந்த அதே பூமியில் தான் வாழ்கிறோம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அறுபது நாழிகை தான் நமக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு பகலில் முப்பது நாழிகை இரவில் முப்பது நாழிகை இப்படி வச்சுக்கிருவோம் பகலில் பன்னெண்டு மணி நேரம் நைட்டு பன்னெண்டு மணி நேரம் அவங்கெல்லாம் வாழ்ந்த காலத்துலேயும் இப்படி தான் இருந்தது நம்ம வாழ்கிற காலத்துலேயும் அப்படியே தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ யாரை கேட்டாலும் டைம் இல்லைன்றாங்க எதுக்கு கேட்டாலும் டைம் இல்லை இத்தனோண்டு எல்கேஜி படிக்கிறவனை கூட்டா கூட ஐஎம் ஸோ பிஸின்றான் ஆனால் இவ்வளோவுக்கும் மத்தியில் இதெல்லாம் சிந்திக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கியிருக்காங்க பாருங்கள் அவ்வளோ நேரம் இருந்திருக்கு பாருங்கள் நேரத்தை எப்படி அந்த நேர நிர்வாகம் அப்படின்றாங்கல்ல ஏன்னா இப்போ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்தா தான் நமக்கே தெரியுது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க வந்து இவ்வளோ நேரத்தை ஒதுக்கி ஏன்னா இப்போ நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு காரியத்தை ஒரு நாளைக்கு இந்த வாரம் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் பண்ணியிருப்போமான்னு பாருங்கள் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஆனால் அவங்க காலத்துக்கும் பிரயோஜனப்படுற மாதிரி இவ்வளோ நேரத்தை ஒதுக்கி காலத்தை ஒதுக்கி சிந்தித்து அதெல்லாம் கணக்கீடுகளாக எழுதி வச்சு அதனும் பாடலாகவும் எழுதி வச்சு ஸ்லோகமாகவும் போட்டு வச்சு என்ன தத்தியம் பண்ணாங்கன்னு தெரில அது ஒரு அதனை இரும்பு திரை ரகசியங்கிற மாதிரி போயிடுச்சு அந்த ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்கன்னா கூட அடுத்து வர்றதுக்கு சரியாக இருந்திருக்கும் இந்த ஆராய்ச்சியை ஆழமாக கொண்டு போகிறதுக்கும் உதவியாக இருந்திருக்கும் எனவே நீங்கள் நல்லாவே பிரமிச்சு போயிருக்கீங்க குரு சின்னராஜ் நன்றி அடுத்தது வந்து வெங்கடேஷ் கே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஐயா உங்கள் பதிவுகள் மிக அருமை சில நாட்களுக்கு முன் நான் ஒரு தகவலை அறிந்தேன் அந்த தகவலுக்கு உங்களால் முடிந்த விளக்கத்தை அழிக்க வேண்டுகிறேன் அந்த தகவல் கீழே அஷ்டமி நல்ல நாளா அந்த நாளில் நல்ல காரியங்கள் செய்யலாம் நான் அறிந்த தகவல்படி முற்காலத்தில் அந்த நாளை ஒரு சிலர் வேண்டுமென்றே தகுதியற்ற நாளாக மாற்றியுள்ளனர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க இது ஏற்கனவே பதில் சொன்ன ஒரு விஷயம்தான் அப்படின்னா என்னென்னா அஷ்டமி நவமிங்கிறது வந்து நல்ல நாள் கிடையாது அது புனிதமான நாள் அது வந்து கெடுதலான நாள் கிடையாது நல்ல நாள் அப்படிங்கிறது தான் அஷ்டமி நவமியும் இப்போது நம்ம மக்கள் வந்து எல்லா நேரமும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த வேலையிலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஓய்வு வேணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து தெய்வத்தை நினைக்கிறதுக்கும் ஒரு டைம் வேணும் கோயிலுக்கு போகிறதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அஷ்டமி நவமி அப்படி ரெண்டு நாள் ஏன்னா கோகுல அஷ்டமின்னு பாருங்க கிருஷ
அதெல்லாம் கிடையாது அஷ்டமி நாமில் என்ன மாற பிடிச்சிடாதையா முதல்ல கோயிலுக்கு போகிற வேலையா பாரியா அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி அப்படி திருப்பி விட்டுருக்காங்களே தவிர மற்றபடி அஷ்டமி நவமிங்கிறது வந்து கெட்ட நாள் கிடையாது நன்றி வெங்கடேஷ் கே இதை வந்து நான் ஏற்கனவே ரொம்ப தெளிவாகவும் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் இதில் ஷார்ட் ஃபார்மில் போகலாம்